Press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. After studying in brief about energy, now let's discuss various forms of energy. So in actual, there are various forms of energy like kinetic energy, the potential energy, chemical energy, heat energy, light energy, electrical energy and so on. But in this lecture, we are going to study about only the kinetic energy and the potential energy. Now let's start with the first topic that is kinetic energy. Before proceeding further, now let's first revise what is work done. तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं तब उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट एक कंसिडरेबल डिस्टेंस आगे मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड इन दैट कंडीशन वी से दैट वर्क इज डन तो वर्क डन हम कब कंसिडर करते हैं व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस मूवमेंट इज ओनली पॉसिबल व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड एंड सम डिस्प्लेसमेंट अकर्स फॉर एग्जांपल द रोटेटिंग व्हील द मूविंग कार्स द ब्लोइंग विंड द फ्लोइंग वाटर द फास्ट मूविंग बुलेट एक्सेट्रा सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म सम वर्क अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं कि जो विंड होती है वो विंड टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं उनको रोटेट कर पाती है अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर जो होता है वो वाटर टरबाइन में उसको रोटेट करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो बुलेट होती है जब वो हाई वेलोसिटी से आगे मूव करती है तब वो टारगेट को स्ट्राइक कर पाती है सो माई क्वेश्चन फॉर यू इज दैट दीज मूविंग ऑब्जेक्ट्स हाउ आर दे मैनेजिंग टू अकम Their task. वो अपना काम कैसे पूरा कर पा रहे हैं जैसे विंड की बात कर रहे हैं वॉटर की बात कर रहे हैं बुलेट की बात कर रहे हैं तो ये अपना काम किस तरह से कंप्लीट कर पा रहे हैं दैट मीन उनके अंदर भी कुछ एनर्जी होगी विंड की अपनी एनर्जी होगी वॉटर की अपनी एनर्जी होगी बुलेट की अपनी एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो अपना काम कर पा रहे हैं और इस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी तो इसका मतलब है मैंने जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात की इन दैट केस द एनर्जी पोजेस्ड बाय देम इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी सो नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन अगर मैं इसी काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के साथ कंपेयर करूं तो डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगी उस कंडीशन में वी कैन डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी विथ सर्टेन वेलोसिटी लेट से वी इज इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन द बॉडी टू अटेन दैट वेलोसिटी दैट इज स्मॉल वी मतलब अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी है तो उस कंडीशन में वो उतनी ही होगी जितना उस बॉडी पर हम काम करेंगे उस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट तो ये तो था बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी चलते चलते रुक जाए तो उस कंडीशन में उसका वर्क डन क्या हो जाता है दैट इज इक्वल्स टू जीरो और काइनेटिक एनर्जी पे क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी आल्सो बिकम्स जीरो सो वेन एवर द सिस्टम कम एट द पोजिशन ऑफ रेस्ट इन दैट कंडीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो Now let's see the formula of kinetic energy. Suppose there is a ball of mass m, और ये ball को point a पर हमने रखा हुआ है The ball is at rest. इस condition में इसकी initial velocity क्या हो जाएगी That is zero. जैसे ही हम इस पर एक force apply करते हैं the ball start moving, और ये अब point b पर पहुंच गई है जिस पर आकर के हमने इसकी velocity record की That is final velocity, and it is represented by small v. Now the distance ट्रेवल्ड by the ball to cover two points a and b is given by s as the velocity is continuously increasing to iska acceleration kya ho jayega it is represented by small a 
अब इस बॉल ने डिस्टेंस एस कवर किया तो उस कंडीशन में इसका मतलब है कुछ काम किया द बॉडी हैज डन सम वर्क और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इन टू डिस्टेंस वर्क को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे वी ऑलरेडी स्टडी दैट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ट बाई द ऑब्जेक्ट तो इस कंडीशन में डब्ल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी तो वही फॉर्मुले में हम एफ इंटू एस को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे नाउ लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर वन From the Newton's second law of motion, it is given by f is equals to m into a. Put this value of f in equation number one. So, your equation will become that. It will become that kinetic energy is equals to m into a into s. This is equation number two. Mark it. Now, from the Newton's third equation of motion, which was v square minus u square is equals to two a s. Now, rearranging the equation for the value of s. So, in this condition, me, your equation will become v square minus u square upon two of a. Put this value of s in equation number two, जो हम ऊपर calculate कर चुके हैं। अब आप जब भी value put करेंगे, तो आपकी equation number two क्या हो जाएगी? That kinetic energy is equals to m into a into v square minus u square upon two of a. A A cancel हो जाएगा numerator denominator में, और kinetic energy का आपको formula क्या मिल जाएगा? M into in bracket v square minus u square upon two. हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने क्या मेंशन किया था दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो तो यू इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर ये वैल्यू उठाकर आप पुट करेंगे तो काइंटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी वी आर एम रिप्रेजेंट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी रिप्रेजेंट द फाइनल विलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमने इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूड किया द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा हैवी है तो उस कंडीशन में उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बहुत ज्यादा होगी अगर हैवी ट्रक की बात करें ट्रेन की बात करें तो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी सिमिलरली सेकेंड पॉइंट हमने क्या कंक्लूड किया दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी स्क्वायर मतलब जितनी ज्यादा विलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी उसमें उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी अगर हम बुलेट की बात करें तो उसकी विलोसिटी बहुत हाई होती है तो उस कंडीशन में उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी और शायद इसी वजह से अगर हमको कुछ हल्का फुल्का काम करना है तो हमारा जो हैमर होता है बहुत लाइट होता है जैसे अगर गोल्डस्मिथ की बात करें तो उनको प्रीशियस मेटल को अगर कुछ डिजाइन करना है तो उनका हैमर आपने देखा होगा बहुत हल्का हैमर होता है भारी हैमर वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि जितना हैमर हल्का होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा कम होगी सिमिलरली अगर हम ब्लैक स्मिथ की बात करें सो द ब्लैक स्मिथ यूज द हैमर टू मोल्ड द मेटल्स और उस कंडीशन में उसका जो हैमर होता है वो काफी हैवी होता है वो हल्के हैमर से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए जिसमें उसको मेटल आसानी से वो मोल्ड कर सके फॉर दैट ही यूज हैवी हैमर सिमिलरली एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ अगर जैसे सपोज कार है और आपको उसको कोई स्लोप है अच्छा खासा स्टीप स्लोप है उसके ऊपर चढ़ाना हिली एरियाज में जनरली हम देखते हैं तो उस कंडीशन में देखिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो कार की स्पीड होती है उसको हमें बहुत ज्यादा रेस देनी पड़ती है तभी आपकी कार उस स्लोप के ऊपर चढ़ पाएगी अब कार की जो स्पीड है वो आपको ज्यादा क्यों देनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में तो काम कर ही रहे हैं उसके अलावा आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के भी अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो अगर आपको दो दो फोर्सेस के अगेंस्ट में काम करना है तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए मतलब काइनेटिक एनर्जी कार में ज्यादा होनी चाहिए बिकॉज द कार इज इन द मूविंग पोजिशन और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कैसे होगी जब आप कार की विलोसिटी बढ़ाएंगे सो एज द काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली अपोर्शन टू वी स्क्वायर तो ज्यादा रेस लेने पर आपकी कार में ज्यादा काइंटिक एनर्जी होगी और वो स्लोप को इजिली क्लाइम कर पाएगी सो दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी